お疲れ様です。今、Google マップを見ていただいております。まあ、これは、場所が特定されてはいけないんで、まあ、あの、適当なところを選んで、切り取ってきたんですけども、例えばこのようにね、Google マップ上に、店舗の登録とか、そこに何がしかの商売を行っている拠点、会社があるよっていうふうに書いていなくても、実際に、そこで何かが行われてるってことは結構あるんですよね。で、例えばね、この地図上の位置ではないですよ。全く別のところで、場所が特定されちゃいけないんで、適当な地図を切り取ってきたわけですけども、こういう風な風景を私は今ね、今、1枚の画像で撮ってきました。えっとね、ちょっとなんとか工業ってあるこの上は、ちょっとお示しできないんですけども、下にね、ちょっとここに何かがあるでしょう。これマージャンやって書いてるんですけども、店名も何もないんですよ。で、商売をしている以上、新規のお客さんに来てほしいわけじゃないですか。でも、ここに新規でポロっとね、あちょっと歩いてたら麻雀上がったんでって入る人いますいないと思うんですよ。ね。でも、こうやって、わかりやすいところ、わかる人にはわかりやすいところに、麻雀という形でね、お店が出てる。ちょっと拡大してみますよ。えこんな感じです。なんとか工業というね、いかにもっていうね、店名の下に麻雀クラブがあるんですよ。まあもちろん、ここと、ここに何らかの関係があるかどうかっていうのはもう、見る人の想像に任せるしかないんですけども、麻雀クラブ定料金って書いてるでしょで、このお店の Google マップ上の店舗の確認っていうのはできないんですよ。しかも、店名も何もない。ひょっとしたら電気もついてないんじゃないかな、みたいな。ところですはいじゃあここにね実際に「あちょっとマージャン打ってきました」「マージャンお願いします」「初めてなんですけどもルール説明お願いします」って言って爽やかに萌え萌えの若い女の子が「いらっしゃいませ」ってお迎えしてくれそうな雰囲気ですかねどっちかっつうと40代から50代ぐらいの貫禄のあるねサングラスをかけたタキシードみたいなのを着た店員さんが「いらっしゃい」誰からか紹介できたんですかみたいな感じで聞かれそうですよね。果たしてどうでしょうかね。で、ここに、よっしゃ、行ってみるぞ。低料金って書いてるから、さぞかし低料金なんだろうなと思いながら、行く人っているかなと。低料金って一体、いくらのことなのかなって。興味を持って行く人がもしかしたらいるかもしれないですね。えー、今回はね、ここら辺までに留めておきます。またいずれ、体験談をお話したいと思いますそれでは今回は以上ですあとは音楽をお楽しみください